Orwell's story number six. Inspired by Act Three, Namjoon asked Dean Winkler and I to create graphics for the TV event, including a syncopated animated art gallery for the Thompson twins. And the Thompson twins were fighting like a married couple, and they broke up a few months after the broadcast. I don't know why I'm telling you that, but that was the idea was to create a 3D space for their performance. We had video feedback, animated frames, break dancing, so 80s, shot on the streets of New York, and the fear that the whole thing would run into a dark brown stain. Who knew that the fear of plugging in the TV cello would extend to our bright, shiny objects? That the old guard would be so reluctant to shift gears and transit from cut to camera three to outer space? For years, the visual language of the 1980s has been thought to be an idiom of its own creation. But to Peck, it was meaning without sacrifice. Self-referential space used to alert our sensibilities to opposition. A tension between content and style is what he rendered, oftentimes ignoring the context of a creation in order to fill a void. Paik understood that visual effects, some also contributed by Paul Guerin, were going to be needed to fill in with all the acts. This is because the satellite cut, uh, this is because the satellite cut out constantly and consistently. So many times that the wallpaper we created was the content. If you look at Good Morning or Mr. Orwell today, you see a mess of good intentions with one or two vaudeville acts and a whole lot of brown. In some cases, a happening does not happen. So what does that even mean? What is the value of failure? We fail so we can learn, or not. We can question the idea of failure and hold it up to ridicule. We can say we failed to do X, but we succeeded in doing Y. But we can be completely wrong. 네, 제 여섯 번째 오일 이야기입니다. 브라이 샤이니 오브젝트, 밝게 빛나는 물건 제목으로 하는데요. 이런 제 산막을 보신 백남준 선생님께서는 딘 윙클러 씨와 저에게 이런 TV 이벤트를 위해서 그래픽을 만들어 달라고 요청을 하셨습니다. 그 중에 하나는 텀슨 트윈스라는 어, 그룹을 위해서 이런 애니메이션 움직인 아트 갤러리를 만들어 달라는 것이었는데요. 이 그룹은 마치 결혼한 커플처럼 싸우곤 했고 이런 방송이 나간 이후에 몇 달이 채 되지 않아서 해체가 되었습니다. 이 얘기를 굳이 왜 말씀드리는지 잘 모르겠다고 스스로 말씀하셨는데요. 그리고 이런 그룹을 위해서 공연을 할때 이런 3D 공간을 이제 비춰주기를 영상 학시기를 바랐던 겁니다. 저희는 비디오 피드백이 있었고 움직이는 프레임이 있었고 브레이크 댄싱 너무 80년대 티가 나죠? 이런 브레이크 댄싱이 있었는데 이것을 뉴욕 거리에다가 비추게 되었습니다. 그리고 이 모든 것이 엉망이 되지는 않을까 걱정을 하곤 했습니다. 어, 저희 TV 첼로 애플러그를 꽂는데 약간 두려움이 있었는데요. 그렇지만 결과적으로 이것은 굉장히 밝게 빛나는 훌륭한 물건이 되었고 또 오래된 가드가 이런 기어를 바꾸기를 꺼려 하다가 이제 쿼트 카메라 3, 세번 카메라로 이동 대신에 이제 우주로라는 이렇게 우주로 카메라를 바꾸라는 이런 이동하라는 그런 식의 발언을 공연을 하게 된 것을 그때는 상상을 하지 못했습니다. 수년 동안 이제 1980년대 이런 비주얼 언어 라는 것은 그 자체를 그냥 표현하는 것이다 라고 여겨져 왔습니다. 그렇지만 백남준 선생님에게 있어서 이것은 희생이 없는 의미와도 같았습니다. 이런 공간을 통해서 어, 저희의 반대, 저희에게 반대하는 것에 대해서 생각을 일깨워 주었고요. 이런 맥락과 스타일 사이의 긴장 관계를 그가 만들어냈습니다. 그러면서 이런 빈 공간을 채우기 위해서 맥락이라는 것은 종종 무시하기도 하셨습니다. 백남준 선생님께서는 이제 비주얼 이펙트 이런 것이 폴 가윈이라는 사람이 이제 제공을 하기도 했는데요. 이런 비주얼 이펙트의 이런 행동이라든지 연기로 채워야 된다고 생각을 하셨습니다. 그 당시에 위성 방송을 계속해서 반복적으로 이제 방송이 멈추곤 했는데요. 그래서 저희가 만들어낸 일종의 배경 자체가 내용이 되어버리는 경우도 있었습니다. 그래서 오늘날 여러분께서 굿모닝 미스터 오웰이라는 작품을 보실 때 정말 저희가 좋은 의도를 가지고 있었다는 걸알수 있지만 거기에 포함된 연기는 하나, 두개 정도이고 또그 외에 좀 엉망이 된 모습을 보실 수도 있을 텐데요. 어떤 경우에는 저희가 유도했던 해프닝이 발생, 벌어지지 않는 경우도 있었습니다. 그렇다면 이것이 무엇을 의미하는 것일까요? 음, 그렇다면 실패의 가치란 무엇일까요? 
저희는 실패를 하고 거기에서 배울 수 있습니다. 혹은 배우지 않을 수도 있겠죠. 저희가 실패라는 아이디어를 생각하고 그것을 우스꽝스럽게 여길 수도 있습니다. 저희는 X라는 것을 하는 데는 실패했지만 Y를 하는 데는 성공했을 수도 있습니다. 하지만 저희는 모두 다 이런 데 있어서 잘못된 생각을 틀릴 수도 있는 것이죠. All right, so we're talking about impossible narrative space. And Peck's experiments with space and a fluid approach to time tempered by his ability to stage imaginary motion influenced me greatly. I learned that you did not have to have a point of reference to start a journey. You just had to take the first step. Either you follow the map or the map draws itself. Many times I wondered if Peck even cared how ugly and misshapen some of his later work looked to the general public. We once discussed opposition as a state of being. That contrariness could be an end to itself. He assumed that everything he did would need to be explained, but he refused to discuss it. The glory of the impossible space is that you can pronounce it in new and unexpected ways. You can position the viewer anywhere you want, even if they reject it, and orbit the characters, such as they are, and the narrative, slim as it may be, in any manner you want, even if the motion is contrary. Once the gravitational pull occurs, no matter how long it takes, you're on your way. Describing an abstract mental space is one of the glories of music. If you give up the need to externally revolutionize the definition of music, like John Cage did, and you allow it to take an independent form, you can create an impossible vista. Fill it with cows and alien lovers and muse on the potential of reincarnation and the discreet but opaque charms of artists, and you can go anywhere. 네, 지금 저희가 이야기하고 있는 것은 불가능한 이야기 공간이라는 것입니다. 백남순 선생님은 공간으로 많은 실험을 하셨고 그것이 저에게 큰 영향을 미쳤습니다. 그는 이런 상상의 움직임을 굉장히 유연하게 부드럽게 표현하실 수 있는 그런 능력을 갖고 계신 분이었습니다. 그래서 제가 배운 것은 뭔가 여행을 시작하기, 시작할 때 반드시 뭔가 창고를 해야만 하는 것은 아니라는 것입니다. 그저 일단 시작을 하면 되는 것이었습니다. 지도를 따라갈 수도 있겠지만 혹은 그렇지 하지 않으면 지도가 저절로 그려지기도 하는 것입니다. 저는 종종 궁금했습니다. 백남준 선생님께서 그의 후기 이런 작품이 일반 대중에게 얼마나 이상하게 보일지 그것을 신경 쓰시는지가 궁금했는데요. 그래서 반대로서 어, 저희에게 대한 반대에 대해서 논의를 한 적도 있습니다. 그리고 반대 자체를 목적으로 하는 그런 반대에 대해서도 이야기를 해봤는데요. 백남준 선생님께서는 그가 하는 모든 것이 설명이 되어야 한다고 생각을 하셨지만 그에 대한 논의를 하기는 꺼려하셨습니다. 불가능의 공간의 장점은 여러분께서 새로운 방법으로 또 예상하지 못한 방법으로 여러분 마음대로 그것을 선보이고 선언할 수 있다는 것입니다. 이런 관객도 그 위치를 여러분께서 원하는 데 위치시키실 수가 있고요. 그런 관객이 그것을 원하든 원하지 않든 그것은 중요하지 않습니다. 그리고 캐릭터라든지 또 나르티브, 좀 이야기가 그렇게 풍부하진 않을 수도 있지만 이런 이야기도 여러분이 원하는 방법으로 회전시키고 위치시킬 수 있는 것입니다. 그럼 움직임은 전혀 상관이 없습니다. 일단 중력이라고 표현하셨는데 중력이 작용을 하면 얼마나 오랜 시간이 걸리든지 간에 여러분은 여러분 스스로의 길을 걷게 되는 것입니다. 음, 이런 추상적인 정신적 공간이라는 것은 음악의 장점 중에 하나라고 할수 있습니다. 음악의 정의를 뭔가 혁명하고자 하는 시도를 포기하게 되면 이건 존 샘본이 그런 아, 아, I'm sorry. What? 아, no, I'm sorry. Okay. 죄송합니다. 제가 중간에 말을 잘못했네요. Can I help? Yes. <웃음> What part? Revolution and definition of music like John Cage did. Like John Cage did. 네, 죄송합니다. 존 케이지 씨께서 하셨듯이 음악에 대한 정의에 대해서 혁명적인 역할을 하시고 그것이 그냥 독립적인 형태를 띠독 내버려 둔다면 여러분께서도 이런 불가능한 것을 공간을 만들어 내실 수 있습니다. 그런 공간의 소라든지 외국인 러버라든지 이런 환생의 가능성 그리고 아티스트들의 좀 신중하지만 애매한 그런 매력 등으로 채워 넣으신다면 여러분의 원하는 곳이라면 어디든지 가실 수 있습니다. Okay. Can we turn the lights off again one more time? 네, 불좀 한번 더 꺼주십시오. And now it gets really weird. 네, 이제 정말 이상해질 겁니다.
Dit vraagt om toch een goede vraag, dat is een aard. Een spaard, een aard, een aard, een schouw, een aard, 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 een aard. Ik zei het, ik was te gaan, een aard. Maar de eerste plaat die was, dat is een eerste plaat, 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 een eerste plaat,
So those are some excerpts from Perfect Lives, an opera written by Robert Ashley. The whole opera is three and a half hours long, um, but I wanted to show it to you to describe that impossible, imaginary narrative space. Robert Ashley, who passed away earlier this year, was a master of tone and value. The sound of the words make their meaning more powerful, and his operas are examples of planetary motion set in opposition, but spinning like a dervish. When we did Perfect Lives, no one knew the story, and Bob could have cared less. That was one thing I learned from both Peck and Ashley. Do not give a fuck about what anyone else thinks. You're right, your choice is valid, commit and move on. Bob had the ability to teach you just by being Bob. His first major manifestation was the video collection called Music with Roots in the Ether, which I found objectionable because when I first heard that a musician thought he could make video, I didn't like it. I was wrong because, number one, Bob was the conductor of bands that could do anything, and I was going to join one, and two, Bob taught me how to control the content and the context. When you do that and you leave no room for the competition. Then came Perfect Lives, a sweet rumor for a while, and then a set of smoky temperaments that I was invited to connect with by Carlotta Schoolman in the kitchen. I was the hot young video artist whose prowess was abbreviated by pronounced context, but slender content. I had apprenticed with Paik and splashed some pixels on the world. Bob changed that. When we worked together, I understood how to construct myself, yourself, sometimes in real time, with language, perspective, and commentary. Bob would not so much tell you what he wanted as guide you to a target, sometimes of your own making, and that, that would make him laugh. A good one, John, he'd say, and he'd cover his famously bad teeth with his hand, and he smiled. So through my head ran the lines I know by heart, whose meaning, maybe, maybe, only I knew, since I spent weeks talking through each word of seven episodes to divine how to show that which cannot be seen. And when I'm in a sort of doubt, a panic, or miasma, I hear short ideas repeated, Massage the brain, and Bob lives on forever. Yeah, 방금 보신 작품은 Perfect Life Live에 이제에서 좀 
발췌한 것입니다. 이것은 오페라인데 실제로는 3시간 30분에 달하는 길이 있고요. 이것을 여러분 Sorry. Sorry. My mistake. 이것을 여러분께 보여드린 것은 이런 이야기 공간에 아까도 말씀드린 이런 불가능한 혹은 상상 이런 공간을 어떻게 묘사하는지를 보여주고 싶었기 때문입니다. 그것을 만들어내신 로버트 애슐리는 올해 초에 돌아가셨는데요. 톤과 밸류의 마스터 장인이라고 하실 수 있습니다. 그 단어를 말하는 소리만으로도 단어의 의미가 더욱더 강력해지게끔 하셨고요. 그의 오페라는 마치 행성이 거꾸로 도는 듯한 그런 느낌을 주고 또 데르비시라고 표현하셨는데 굉장히 빠른 춤이라고 합니다. 이렇게 굉장히 빨리 도는 행성 운동과 같은 그런 느낌을 주는 작품이었습니다. 저희가 퍼펙트 라이브라는 작품을 할때 누구도 그 이야기가 뭔지 알지 못했습니다. 로버트 씨도 역시 이에 대해서 전혀 신경 쓰지 않으셨는데요. 바로 이런 것을 제가 이 로버트 씨와 백남준 선생님께 배웠습니다. 다른 사람이 생각하는 것에는 전혀 신경 쓰지 않는다는 것이죠. 여러분의 선택이 맞는 것이고 유효한 것이기 때문에 그것에 의지를 갖고 계속해서 진행을 해나가면 되는 것이었습니다. 그리고 로버트는 그냥 단지 로버트 스스로인 것만으로도 가르침을 주는 그런 사람이었습니다. 그가 처음에 선보인 작품 중에 하나는 비디오 인터뷰를 집합해 놓은 것이었는데요. 그 이름이 Music with Roots in the Ether입니다. 처음에는 이 이야기를 들었을 때좀 기분이 나빴습니다. 왜냐하면 음악가가 비디오를 만들 수 있다고 라 이야기를 하니까 처음에는 그것을 제가 좋아하지 않았는데요. 하지만 제가 잘못 생각한 것이었습니다. 두 가지 이유가 있는데 첫 번째는 로버트 씨는 한 밴드의 지휘자인데 그 밴드는 무엇이든 제대로 잘할 수 있는 그런 존재였습니다. 그리고 저도 그런 밴드에 가입을 할 예정이었고요. 또두 번째로는 로버트는 저에게 컨텐츠, 내용과 그 맥락 두 가지를 모두 다 잡을 수 있는 방법을 알려주었습니다. 이두 가지를 모두 다 컨트롤할 수 있게 된다면 다른 사람과의 경쟁 여지가 없어질 정도였죠. 그렇게 해서 퍼펙트 라이브라는 작품이 이제 되었는데요. 처음에 는 것이 일종의 그냥 달콤한 루머에 불과했지만 제가 실제로 이 퍼펙트 라이브에 칼로타 스코마 그리고 더 키친과 함께 초청이 되어서 작업을 하게 되었습니다. 그 당시에 저는 굉장히 어린 젊은 비디오 예술가였고 제가 강정으로 내세우고 있던 것은 맥락이 굉장히 분명했던 것이고요. 그렇지만 컨텐츠는 좀 약했습니다. 저는 그 당시 백남준 선생님과 함께 이제 세계 제가 만든 픽셀을 선보이곤 했는데 이런 제 이런 측면을 로버트가 바꾸어 주었습니다. 저희가 함께 작업을 하면서 스스로를 어떻게 구성할 수 있는지에 대해서 이해할 수 있었습니다. 음, 언어라든지 관점이라든지 사, 다른 사람의 논평 등을 통해서 스스로를 구성을 하고 이런 가르침을 주셨는데 사실 로버트 씨는 어떻게 해야 하는지 그가 원하는 것이 무엇인지를 직접적으로 얘기를 해준다기보다는 제가 스스로 만들어내는 그런 목표로 이끌어주는 그런 역할을 하셨습니다. 그리고 그렇게 잘 이끌어서 제 타겟을 잘 맞추게 되면 잘했다고 칭찬을 하면서 이렇게 못생긴 이빨을 손으로 가리고 웃으시곤 했습니다. 그래서 제 머릿속에는 정말 제가 잘, 잘 알고 있는 그런 문장들이 머릿속에 흘러갔습니다. 그 의미도 아마도 저만이 알고 있는 그런 문장일 수도 있는데요. 왜냐하면 여기에 포함된 일곱 개 에피소드의 각각의 단어를 정말 열심히 연구를 하고 이에 대해서 논의를 했기 때문입니다. 그렇게 해서 이 작품에서 무엇을 보여줄지를 결정하기 위해서 제가 열심히 노력을 했었습니다. 그러던 와중에 제가 뭔가 의심을 한다던가 패닉 상태에 빠진다던가 뭔가 안 좋은 기운을 내뿜으면 로보트 씨는 이렇게 말씀하곤 하셨습니다. 짧은 아이디어를 반복적으로 그리고 마, 어, 뇌를 마사지해라 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 그래서 로보트 씨는 저에게 영원히 계속 살아계시는 존재입니다. How do you say short ideas repeated massage the brain? In Korean? In Korean. <웃음> 네, 여기서 다시 말씀해 주시 강조하길 바라시는 것 같은데요. Short ideas 하면 짧은 생각이고요. Repeated, 반복하는 것이고 Massage the brain, 뇌를 마사지해라 라는 말씀을 또 강조를 하길 바라십니다. Everybody remember that. Short ideas, repeated, massage the brain. 네, 이것을 꼭 기억해 주시길 바랍니다. All right, Orwell story number 12. Each piece of the puzzle is itself a puzzle. John Cage was amused. Out of all the people involved in Pake's madness, Cage was the most accepting and sanguine. He was comfortable being the calm in the center of a storm. He knew that when you're putting together a lifelong puzzle made of, made of decades of pieces, each piece is a puzzle. 
what do you see? Do you see each piece or do you see the whole puzzle? Is this a fabric of intent or a quilt of failure? What's the point? Where is the meaning? Are you content to play your part like Charlotte Mormon, the doyen saint dancing to Pake's devil in a blue dress? Who wrote this thing? We try to be something that you are not, except to make fun of the institutions against which you're rebelling. Pake famously said, I make technology ridiculous. What does it matter if no one else gets the joke? Even now, as we try to understand Nam June, we do almost anything but laugh. We study, we examine, we extrude meaning, sometimes when none exists, but we don't just laugh. Pull back from the puzzle. See the bigger picture, not just the puzzle. No, 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 no. Pull back and see the bigger picture. Look beyond the hour and the day and see the life. Tell yourself that what you do and when you do it are not important, but why you act is what matters. Be well kind of zen about the broadcast, the electrons flying through space, sticking to some mines and some magnetic tape somewhere. Forget the fuzzy YouTube versions we see now. Focus on the fact that the whole thing needed never to have happened. It did not really exist as a television show. The mind makes the best art. Of course, Pick recycled the entire broadcast. Bits and pieces showed up for years in installations and remixes. It was all just part of the flux. A stream of ideas, assemblies, gestures, thoughts, and the occasional product that he had to sell. The secret's in the flux, and the story is in the telling. 열두 네, 번째 오월 스토리입니다. 각 조각은 퍼즐이다라는 제목 하에 말씀을 드리겠는데요. 네, 전 케이지는 굉장히 즐거운 사람이었습니다. 백남준 선생의 약간 관계라고 할까요? 그런 생각에 함께 했던 사람들 중에서 그나마 전 케이지가 가장 음, 낙관적이고 잘 받아들여주는 그런 사람이었습니다. 음, 폭풍의 태풍의 눈처럼 그렇게 고요한 것을 굉장히 편하게 여기셨고요. 그가 말씀하셨던 것 중에 하나는 인생이라는 퍼즐을 할때그 조각이 수십 개인데 그각 조각들 역시 퍼즐로 이루어져 있다 하는 것이었습니다. 그래서 무엇을, 보, 무엇을 보고 있는지 각 조각을 보고 있는지 혹은 그 전체를 보고 있는지 이 퍼즐이 의지와 의도로 이루어져 있는지 혹은 실패로 이루어져 있는지 이런 질문을 하셨습니다. 그래서 포인트가 무엇인지 의미가 무엇인지 여러분이 스스로의 역할을 하는 데 만족하는지 예를 들면 백남준 선생의 데뷔 인어 블루 드레스라는 노래에 맞춰서 춤을 추는 샤론 모어만처럼 스스로의 역할에 만족을 하는지 그리고 이것을 누가 만들어냈는지 이런 질문을 하게 되었습니다. 그래서 백남준 선생님께서는 이런 기술을 좀 우스꽝스럽게 활용을 한다고 말씀하기도 하셨는데요. 그런데 이런 조크를 농담을 사람들이 잘 받아들이지 못하는 경우도 있다고 하셨습니다. 우리가 백남준 선생의 작품을 볼때 물론 공부를 하고 연구를 하고 이런 경우도 있지만 저희가 제일 처음 대다수 가게 되는 일은 작품을 보고 웃게 되는 것입니다. 이런 것을 하기 위해서는 이런 퍼즐 각각의 조각이 아니라 퍼즐 전체를 보아야만 한다고 전 케이지는 이야기하곤 했습니다. 당신이 무엇을 하는지 그것을 언제 하는지는 중요하지 않고 왜 하는지가 더 중요하다고 하셨습니다. 그래서 퍼즐에서 한 발짝 물러나서 큰 그림 보통 더큰 그림을 보라고 하시는 것입니다. 그래서 하루 그리고 시간 등이 아닌 삶을 전체를 보라고 말씀을 하셨습니다. 그래서 방송에 대해서 거의 젠이라는 참선을 하라라는 식으로 말씀을 하셨는데요. 이런 전자라는 것이 공간을 떠돌다가 어떤 사람들의 정신이나 마음속에 자리를 잡을 수도 있고 어딘가에는 자기 테이프에 자리를 잡을 수도 있다고 하셨습니다. 여러분께서 현재 보고 계시는 어, 지금 볼수 있는 이런 유튜브 버전 는 잊어버리시고요. 이런 조지 오웰에 관한 작품이 애초부터 반드시 필요한 작품은 아니었다는 것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 반드시 일어나야만 하는 일은 아니었지만 그리고 TV 쇼만으로도 존재하는 것은 아니었습니다. 그죠? 이것에 대한 우리의 생각과 정신이 가장 최고의 예술이라고 할수 있습니다. 물론 백남수 선생님께서는 그의 이런 작품을 좀 재활용을 하셨습니다. 일부분을 떼어서 수년 동안 설치 미술이나 리믹스에 활용을 하셨습니다. 이 모든 것은 큰 흐름의 일부일 뿐인 것이었습니다. 
이런 아이 여러 가지 아이디라든지 제스처라든지 생각 같은 것들을 활용을 하셨고요. 그리고 이따가 음식 작품을 판매하기도 하셨습니다. 그래서 비밀이라는 것은 흐름에 있고 이야기는 말하는 데에 있다고 할수 있습니다. Lights one more time, please. 한 번만 더 불꺼 주십시오.
pause it there. It's an excerpt from a much longer work called Pico, Performance Indeterminate Cage Opera. Paik would say to me many times, I am dumb, you are genius, and I would protest. Now I understand. He would not explain the obvious, and he would poorly explain the truth, or he'd let the truth speak for itself. He'd laugh, he'd shout, but the last thing he needed to do was explain. He understood that the best jokes are just funny. If you took the musical revolution of John Cage, the radical thinking of Marcel Duchamp, and the media anarchy of Pick, and put them in a blender, the result would be Pico. Pico was born to give shape to ideas transmitted by them through me. Like a current of electricity, my hand holds the wire that connects to Pick, then to Cage, and ends with Duchamp. And it's a live wire. There's no end to their stories. There's only interpretation. 네, 방금 보신 작품은 피코라는 작품입니다. 원래는 굉장히 긴 작품인데요. 그중 일부만 보여드린 것입니다. 어, 이거 피코는 퍼포먼스 인 디터미널 케이지 오프라라의 준말인데요. 해석을 하자면 공연 비정형성 실내 오페라라고 할수 있을 것입니다. 그래서 백남주 선생님께서는 보통 저에게 자기가 좀더 엄청하고 당신이 천재다라고 하셨는데요. 저는 그에 대해 손사리를 치고 했습니다. 그렇지만 저는 이제 그거 무슨 말을 하는 건지 이해를 할수 있을 것 같습니다. 그는 분명한 것은 설명을 하지, 하려 하지 않았고요. 진실에 있어서도 설명을 어, 그렇게 열심히 하지는 않으셨습니다. 그저 진실이 그 스스로 말을 할수 있게끔 하는 것을 더 선호를 하셨습니다. 최고의 농담은 그저 웃기, 웃기다면 사람을 웃게 할수 있다면 그것이 최고의 농담이다 라고 말씀하셨습니다. 만약에 여러분께서 이제 존 케이지의 음악적인 혁명과 마르셜 디샹의 극진적인 사고 그리고 백남준 선생의 미디어 고정부주의를 합한다면 그것이 바로 그 결과가 여러분께서 방금 보신 피코가 될수 있을 것입니다. 피코를 만들어낸 것은 이세 사람이 전, 나에게 전달해준 그런 아이디어의 형태를 제공하기 위한 것이었습니다. 마치 전기처럼 제가 선을 잡고 이것이 백남준 선생과 케이지 그리고 디샹에까지 이르는 것입니다. 그리고 이것은 살아있는 선이라고 할수 있습니다. 그들의 이야기에는 끝이 없습니다. 오로지 해석만이 남아 있을 뿐입니다. You, you done? Okay. Uh, Orwell story number nine. Analog degradation. Everything you have is broken. Rust never sleeps. Oingo Boingo from San Francisco with what we had intended would be interaction with a fashion show of the most daring 20th century styles now looks dated and immature. Allen Ginsberg, even with Arthur Russell on cello, is inadequate in a band. So much effort to prove a point to the world. Is making art work? Or is the work your life? Ahead of time, culture, technology, you find that the overlapped images of Charlotte Mormon cancel each other out. One sits right on top of the other. Collage needs intention and planning. Painters can freeze time with layers. Live TV's ignorant of editing. You sacrifice an ideal for spontaneity, you swap craft for courage. You don't care, do you? I asked Pake once, and he smiled and laughed. It was a good day when I could make Pake laugh. When we first met, I thought he thought I was funny. Not until later did I understand that to him, everything was funny. Digital culture is proud to be eternal, or so it feels right now. Analog culture is degrading wasting away on storage mediums that have short shelf lives. Our minds are erased or fading as the oxide comes off the tape. History is scraps and fragments. We remember things that never happened, and we will harmony onto dissonant scores. Our joy is that Peck transcends analog, and we can see beyond television 
These time-based projects, the clutter of broken tubes and boxes of mismatched cables, we can feel that live wire pulse with energy still. The key moment for me on Good Morning Mr. Orwell is watching Charlotte Mormon explain to the host, uh, George Plimpton, all about the TV cello. There she is, dressed for a concert, the classical foil, even though she was as avant-garde as anyone. You can make one at home, she says. To, to her, it's just so obvious. But George, like the world, can't understand why anyone would smash a cello and a television together. Peck is always being explained. Calvin Tompkins, John Hanhart, me, we're all still trying to explain Peck. Like Columbus repeating his destination over and over again, getting dumbfounded looks as he says he can sail to Asia by heading west. Why would you want to do that, Chris? When the truth is obvious, you don't need to explain it, do you? And now we ask, was that it? Is it over? No. I can hear Peck having the last laugh. 네, 오해 이야기 아홉 번째입니다. 아홉 번째입니다. 아날로그 세태에 가는 것인데요. 여러분이 갖고 있는 모든 것은 이제 고장나고 부러지고 이런 녹이 쓰는 것은 절대 멈추지 않습니다. 샌프란시스코에 있는 오잉보 보잉보라는 그룹과 함께 저희가 20세기의 가장 대담한 패션쇼를 패션쇼와 이 오잉보 보잉보 사이의 이런 상호 관계를 의도했던 적이 있는데요. 이러한 것조차 이제는 굉장히 구식인 것으로 보입니다. 알렌 긴스버그라는 시인이 있는데 이 사람은 첼로를 연주하는 아플 러셀과 함께 하더라도 밴드에는 부적합해 보이죠. 그래서 전 세계에 우리의 뭔가 포인트를 증명해내기 위해서는 많은 노력이 필요합니다. Sorry, that's me. 네, 예술을 만드는 것이 일인가 혹은 일이라는 것이 삶인가 하는 질문을 던져볼 수 있습니다. 시간, 문화, 기술 이런 것에 앞서서 저희 여러분께서는 샬롬 몰만의 이미지가 서로 겹치는 것을 보실 수 있습니다. 이미지가 서로 겹치면서 앞에 것을 가리게 되고요. 바로 위에 이렇게 음, 오버랩 되는 것을 보실 수 있는데요. 이런 콜라주는 의도가 필요하고 또 계획이 필요합니다. 화가의 경우에는 여러 가지 겹, 겹이 치를 하면서 시간을 멈출 수가 있고요. TV가 생방송으로 진행이 되면 편집이 필요로 하지 않습니다. 여러분께서는 이런 즉흥성을 위해서 이상을 포기하실 수도 있고 이런 기술과 용기를 맛바꿀 수도 있습니다. 제가 백남준 선생에게 전혀 신경 쓰지 않으시죠? 라고 물어본 적이 있습니다. 선생님께서는 그저 웃고 미소 지으실 뿐이었는데요. 선생님을 웃게 하는 건 굉장히 좋은 날이었습니다. 제가 선생님을 처음 뵀을 때 저를 재밌다고 생각하시는 줄 알았는데요. 나중에 보니까 선생님께는 모든 것이 다 재미있었어요. 재미있었던 것입니다. 디지털 문화는 굉장히 영원하고 그 자체로 굉장히 장점이라고 할수 있습니다. 혹은 그렇다고 현재 느껴지고 있습니다. 반면에 아날로그 문화는 세퇴하고 있습니다. 그거 저장 매체는 굉장히 유통기한이 짧고 이것이 점차 세약해져 가고 있고요. 음, 이런 산화물이 테이프에서 떨어져 나가면서 우리의 정신이라든지 마음도 점차 희미해지는 것으로 보입니다. 역사는 이런 폐기물 혹은 조각 난 것으로 현재 보여지고 있습니다. 그리고 과거에 일어나지 않았던 일들을 기억을 하고 있습니다. 그리고 앞으로 저희는 이런 불협화음 위에서 조화를 이루어 나갈 것입니다. 저희에게 있어서 다행스러운 점 중에 하나는 백남준 선생은 이런 아날로그를 초월한다는 것입니다. 텔레비전이란 영어의 이런 단어를 분석해 보면 넘어서 볼수 있다라고 해석을 할수 있는데요. 이런 시간에 기반을 둔 프로젝트라든지 고장난 튜브 혹은 잘못 연결된 테, 케이블 등을 넘어서서 백남준 선생을 보고 저희는 즐길 수 있습니다. 여전히 계속 에너지 넘치는 살아있는 선이라고 할수 있는 것입니다. 굿모닝 미스터 오웰이라는 작품에서 저에게 있어서 가장 중요한 순, 그런 장면은 바로 샬롬 모어만이 호스트인 졸지 프림턴에게 TV 체로를 설명하는 것입니다. 콘서트를 위해서 차려입은 샬롬 모얼만의 모습을 보실 수 있는데요. 그 누구만큼이나 아방가르드한 분이었습니다. 그런데 클래식한 포일을 갖고 있었고요. 그러면서 조지에게 여러분들 집에서 만들 수 있어요? 라고 말씀을 하십니다. 샬롯에서 그것은 너무나 당연한 것이었습니다. 그렇지만 조지에게 있어서는 전 세계의 많은 사람들과 마찬가지로 왜 첼로와 TV를 함께 엮어야 하는지 전혀 이해를 하지 못했습니다. 
백남준 선생은 언제나 누군가에 의해서 설명이 되어야만 했습니다. 캘빈 탐킨스라든지 존 헨드라트 그리고 저도 역시 여전히 백남준 선생을 설명하기 위해서 노력을 하고 있습니다. 마치 콜럼버스가 처음에 서쪽으로 향하면서 아시아로 항해할 수 있다고 말을 할때 사람들이 이상하게 쳐다보던 그런 장면과도 마찬가지라고 할수 있겠죠. 왜 그것을 하고 싶어 하는지에 대한 질문이라든지 왜냐면 진실이 너무나 분명할 때는 설명할 필요가 없지 않습니까? 이제 저희는 이게 끝인가? 이게 전부인가? 라는 질문을 던지곤 합니다. 그렇지 않습니다. 마치 백남준 선생님께서 마지막으로 크게 웃으시는 소리를 들을 수 있는 듯 합니다. Lights one last time, please. 불 꺼주십시오. And now, the man himself.
forgotten more than he taught me, but I learned more than I knew possible. My privilege was that I knew him and I enjoyed him and I supported him. His gift was insight that took me years to understand. That's how it works though. You don't know what you don't know until, you know, it dawns on you. For me, Pico and my recent great push into making art uncovers three essential truths that Pick brought to the world and delivered to me. Number one, it is what it is, and beyond that, let it go. Two, don't listen to anybody else but yourself, no matter how lonely that becomes. Number three, it's all a joke. Be prepared to laugh. Thank you to the Nemjin Peck Art Center, to Eugene and Director Park for inviting me here today and to honor my great video master. I've told them that more of the world needs to know about Nam June, and I want to do anything I can to make that happen. His work, his ideas, and his life were essential to me and can bring a measure of enlightenment to our technology-obsessed culture by holding a funhouse mirror up to our desires and make us see the folly of our ways. Thank you. Yeah, 뭔가를 깨닫기, 뭔가 갑자기 어느 순간 깨닫기 전까지는 모르는 것이 당연하다는 것을 알고 있습니다. 저에게 있어서 피코 그리고 제가 아트 예술을 하면서 기울였던 여러 노력들을 거치면서 세 가지 중요한 사실을 깨달은 바가 있습니다. 바로 백남준 선생이 세계에 가져온 세 가지 중요한 요소인데요. 그것은 첫 번째로는 이것은 그 자체로 무언가는 그 자체만으로 충분하다는 것입니다. 그 자체 이상이 된다면 그것을 신경 쓰지 말아야 한다라는 것이 첫 번째였고 두 번째로는 스스로의 생각 이외에 다른 사람의 생각에는 신경 쓰지 말아라 라는 것이었습니다. 그렇게 함으로써 여러분께서 외로워지더라도 그렇게 본인의 목소리에만 귀를 기울여야 한다고 했습니다. 세 번째로는 모든 것은 농담이니 웃을 준비를 하라 라는 것이었습니다. 이렇게 세 가지였고요. 백남준 아트 센터에서 저를 초대해 주셔서 이제 백남준 선생님에 대해서 길이는 이런 강연을 할수 있게 해 주신 데 대해 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 백남준 선생님에 대해서 전 세계는 더 많은 것을 알아야만 합니다. 또 이렇게 그것을 가능케 하기 위해서 저는 할수 있는 한 최선의 노력을 다 하고자 합니다. 그의 일과 아이디어 그리고 삶은 저에게 굉장히 중요한 요소였습니다. 현재 이런 기술에 굉장히 집착하고 있는 문화에서 뭔가 깨달음을 주는 그런 존재라고도 할수 있겠습니다. 마치 이런 유령의 집에 있는 삶을 왜곡시키는 거울과도 같은 역할을 하게 되겠죠. 그리고 저희가 스스로의 길을 더잘 파악하고 알아내가, 알아갈 수 있게끔 하는 역할을 해주신다고 생각합니다. 감사합니다. <웃음> <웃음> 